పరశురామ్ గారు మహేష్ గారు బాగా సెటైర్ లేస్తారని విన్నాను మీకు ప్రత్యక్షంగా తగిలినవి ఏమైనా ఒకటో రెండో చెప్తారా మాకు అది <laughs> 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 అది డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి టూ సెకండ్స్ దాని తర్వాత దాన్ని రియలైజ్ అవ్వాలి సో అన్బిలీబుల్ అండి అది అసలు సితారతో ఇందులో ఒక సాంగ్ పాడించాలి అన్న ఆలోచన పర్ఫామ్ చేయించాలన్న ఆలోచన ఎవరి దగ్గర అది తమ్మంది అండి తమ్మంది వచ్చి నాతో వచ్చి ఇలా అంటే సరే నాకు నేనేదో ఆ క్లైమాక్స్ షూటింగ్లో ఉన్నాను టెన్షన్లో అది చెప్పేలా మళ్ళీ తమ్మని నమ్రతతో మాట్లాడేశాడు నమ్రత వచ్చి సితార చెప్పి ఓకే చెప్పేసింది అంట మళ్ళీ మా షూటింగ్లో నాకు తెలిసేలా షూటింగ్ కూడా చేసింది వెళ్ళి సో ఇదంతా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే నా సినిమాలో ఎందుకు లేనని నడుతుంది నన్ను వచ్చి నేనేం చెప్పను అంటే మీరు ఎన్ టైటిల్స్ లో వేరా కాదు కాదు అండి అది ఓన్ పెన్ని జస్ట్ మేకింగ్ వీడియో ఐ నో బట్ మీరు ఎండ్ లో అట్లా ఇప్పుడు ఎన్ని చూసి సితార నన్ను రేపు అడుగుద్ది మీరు దయచేసి ఇదండి అని సితార నేనైతే నీ వైఫ్ నుంచి గట్టిగా అడుగుతున్నాను సితార అది ఎన్ టైటిల్స్ లో అయినా సరే స్క్రోల్ అవ్వాలి అది ఆల్్రెడీ ప్రింట్ లో యుఎస్ కి అన్ని ఇనిపోయినాయండి ఇప్పుడు నేను ఏం పెట్టలేను కావాలంటే మీకు నేను సితార ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నేను కట్ చేసి మీ ఇంటికి పంపిస్తాను ఓకే ఓకే కానీ షీ హస్ ఆల్సో నో ఇన్హిబిషన్స్ అండి షీ సూపర్ బసలు అంటే తాను అంతకు ముందు చేసినటువంటి వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఇందులో వచ్చిన దాంట్లో కానీ వీ కెన్ సీ దట్ షీఈ్ అర్ఫార్మర్ వాట్ యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ హెట్ హర్ వీడియో ఐ మీన్ ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ అదర్ క్లాసికల్ డాన్స్ బిట్ ఆల్సో అండ్ రియలీ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ థింక్ షీల్ బి వెరీ బిగ్ యాక్ట్రెస్ ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ ఓవర్సీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలోనే కాదు మీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు లీక్ కూడా అయింది అక్కడే కదా ఫస్ట్ టైటిల్ లీక్ అక్కడి నుంచే కదా వచ్చింది వాళ్ళందరికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఆల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ యూ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇలా అదే ఫస్ట్ చూడబోయేది వాళ్ళే మీరు కీర్తికి ఏదైనా ఒక్క సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఊరికే అనుకుందాం ఏమిస్తారు మహానటికి ఏం సలహా ఇస్తాం యూ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ కో స్టార్ అని మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది హీరోయిన్స్ కి చెప్పుంటారు అలా చెప్పాలి కదండి స్టేజ్ అయితే రెండేళ్ళకి తర్వాత ఒక సినిమా వస్తుంది అన్నారు ఇప్పుడు అది కూడా చెప్పకపోతే ఎవరు వచ్చి యాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి అయ్యా మీ పక్కన యాక్ట్ చేయడానికి బార్లు లైన్లు లైన్లు కడతారు అనమాట కాకపోతే హీరోయిన్స్కి ఇక్కడ నిజంగానే కొంచెం కాంప్లెక్స్ వస్తుంది మీ పక్కన చేయాలి అంటే బికాస్ యూ డామినేట్ ద గ్లామర్ అందుకని మేబీ వాళ్ళకు కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి దోలు తీరిపోతుంది అవును మీరు అన్నది ఆ డైలాగ్లో మీరు నిజంగానే అడుగుతున్నాను ఫ్రాంక్లీ చెప్పండి ఏం తింటారు నేను కరెక్ట్గా తింటానండి అంతే అన్ని తింటాను బట్ కరెక్ట్గా తింటాను మీరు కూడా ఈ మధ్య కరెక్ట్గా తింటున్నట్టున్నారు మీ గ్లామర్ కూడా పెరిగింది చెప్పండి కాదు మీకు కూడా ఒక మాస్ ఇమేజ్ వచ్చింది కదా ఈ సినిమాతో మీకు ఆ లుంగి కట్టేసి ఖర్చి పెట్టేసి రకరకాల జిప్స్ వచ్చాయి కదా మీకు ఎలా అనిపించింది కాదు ఎప్పుడైనా ఎవ్వరూ లేని టైంలో మీరు ఒకసారి అలా చేసుకుని అద్దంలో చూసుకున్నారు మహేష్ గారు ఒక రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం అనే ఇలాంటి ఇంత గ్యాప్ మీకు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి వచ్చిందా అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడో వచ్చింది కానీ ఈసారి అయితే గ్యాప్ నా ఒక్కడికే కాదండి కోవిడ్ వల్ల అందరికి వచ్చింది వచ్చింది ప్రపంచం అందరికి వచ్చింది కాబట్టి ఓకే అంత బాధగా లేదు బట్ డి యూ మిస్ యువర్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ వాచింగ్ యువర్ సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్గా చేస్తున్నప్పుడు సో ఐ వుడన్ సే ఐ మిస్డ్ మై సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ బట్ దే వాజ్ అ గ్యాప్ ఫర్ షూర్ బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దట్ ఆ వన్ ఇయర్ నేను ఒక్కడనే కాదు అంటే హోల్ వరల్డ్ ఒక్కొక్కళ్ళు రకరకాల వాటిల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అనమాట ఈ లాక్డౌన్ లో ఈ పాండమిక్ టైమ్ లో మీరు కొత్తగా చేసింది ఏమైనా ఉందా నేను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను ఓ ఈ పాండమిక్ లో ఈ పాండమిక్ లో స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను సో స్విమ్మింగ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఈజీ నేర్చుకోవడం సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వెన్ యూఆర్ యంగ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఐ నో బట్ ఐ లెర్న్ ఇట్ ఐ బిన్ లెర్నింగ్ సిన్ 7 ఇయర్స్ ఇంకా ఫ్లోట్ అవుతున్నాను కానీ ముందుకు వెళ్ళట్లేద
నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు ఏమండి మీరు అంత స్విమ్మింగ్ చేసిన ట్యాన్ అవ్వరా అండి అది ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అంత అందుకే మీరు బయట చేసిన ట్యాన్ అవ్వరా అండి అది చాలా క్లెవర్ గా ప్లాన్ చేశారు అదే అదే ఓకే సో ఇక్కడ మా దగ్గర ఒక 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి పెరుగన్నం అంటే మహేష్ గారికి ఏది ఇష్టమో తెలుసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు చాలా మంది అంటే ఫుడ్ ఏం తింటారు ఏం తింటారు అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా అందుకని ఇప్పుడు పేస్ట్రీ ఉంది అలాగే బర్గరు అలాగే పెరుగన్నం ఈ మూడిట్లో ఒకదాని మూడు తినండి పెరుగు అనేది డైరీ ముట్టుకోను ఆ తర్వాత బర్గర్ బ్రెడ్ అసలు దాని జోలికి వెళ్ళను తర్వాత దాని అది మూడు కూడా వెళ్ళను సో ఆ మూడు తిన్నా సుజాత పల్లవి మాలిని విన్నారా అందుకనే ఆయన అంత గ్లామర్ గా ఉన్నారు అర్థమైందా మనమేమో నా నా చెత్త తింటాం మాట్లాడితే పానీపూరి బండి దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇవి మూడు అస్సలు తినరా మీరు తిన్నా ఎన్నేళ్ళు అయి ఉంటుంది మీరు తిని చాలా రోజులైంది తిని మేబీ 10 ఇయర్స్ యా ఐ థింక్ ఐ స్టాప్డ్ ఈటింగ్ ఇట్ ఫర్ 10 ఇయర్స్ అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇలా కనిపిస్తున్నా మీకు తిన్నా చాలా కష్టమైన విషయం ఇది మాత్రం నిజంగానండి నేను రకరకాల విషయాలకి నేను మీకు ఫ్యాన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా నేను ఐఎమ్ లైక్ ఫుల్ ఫ్లాట్ ఇంప్రెస్డ్ అనమాట అంటే అదేంటది స్థిత వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ స్థిత ప్రజ్ఞత ఎలా వస్తుంది మేమేం చేయాలి చెప్పండి నాకేమో కనిపిస్తే ఇలా వెంటనే తీసి ఇలా తినకుండా ఉంటానండి అవునండి నాకు కూడా తినకుండా ఉండాలని అనిపిస్తుంది కానీ అది నన్ను పిలుస్తుంది రా అని కమోన్ రా రా నన్ను తిను అని పిలుస్తుంది వెన్ డిడ్ యూ డిసైడ్ ఐ డోంట్ నో అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ మెల్లిగా అలవాటు అయిపోద్ది అది ఫస్ట్ అలా కష్టం ఉంటుంది కానీ బట్ మెల్లిగా అలవాటు అయిపోద్ది సార్ ఇది తినరు ఇది తినరు ఇది తినరు ఎప్పుడైనా మీరు పార్టీస్కి వాటికి వెళ్తే ఇవే పెడతారు పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ మై స్వీట్ సమ్ టైమ్ వెరీ రేర్లీ వెరీ రేర్లీ వెరీ రేర్లీ పర్శురామ్ గారు మీ సంగతి ఏంటండి ఇందులో మీరు ఏమి తినేవాడిని కొన్ని మానిస్ అంటే ఈ నిర్ణయం మీరు మహేష్ బాబు గారి సినిమా చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత జరిగింది అండి లేదు లాక్ డౌన్ లో ఏం చేయాలో తెలిసేది కాదు అప్పుడు అందరూ చేసి తినడమే కదా లేదు లేదు నేను తినలేదు అందుకనేనా మీరు అలా బక్క చిక్కారు అంటే గీత గోవిందం లో చూసిన పర్శురామ్ గారికి ను ఇప్పుడు చూసిన దానికి చాలా షాక్ అయ్యారు ఏరండి ఆయన ఆయన ఏరని అడిగారు అంటే మధ్యలో మీరు ఆయన కూడా కొంత గ్యాప్ తర్వాత చూసారా అంతేగా లాక్ డౌన్ అప్పుడు ఎవరు మీరు చూసుకోగలం టూ మంత్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత ఆన్లైన్ లో కూడా సడన్ గా ఎలా ఉంటదని మూడు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత ఒక్కొక్క మంత్ చూసి ఏరి సార్ ఆయన ఆయన ఏరి ఆయన ఏరి అంటుంది మహేష్ గారు ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఇన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో అమెరికా నుంచి ఇండియాకి మీకోసం షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు ఏమో అసలు చిన్నప్పటి నుంచి దే ఆర్ లైక్ యువర్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ మీకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హట్కే విత్ ఫ్యాన్స్ కొంచెం వచ్చింది usually we interact with them mm-hmm. always so i make sure again that interaction happens with them okay so i've been missing them in these two years to be very honest 